निर्णायक समय दुई नमस्कार निर्णायक समय दुई हजार उनासी को पर्खाई में बस्त तपाई संपूर्ण श्रोता तथा दर्शक म कार्यक्रम संचालिक का नेहा शर्मा को हार्दिक स्वागत तथा न्यान अभिवादन पोडकास्ट निर्णायक समय दुई हजार उनासी तपाई सामाजिक संचाल फेसबुक ट्विटर यूट्यूब साउंड क्लाउड स्पोटिफाई रपल पोडकास्ट मार्फत सात प्रदेश हेन अन्न सकूँ यो पोडकास्ट को मुख्य उद्देश्य नेपाली जनता ने मुख्य नीतिगत विषय में राखे प्रश्न में विभिन्न राजनैतिक दल का नेतृत्वसंग बहस कर अब हमी आज को कार्यक्रम को सुरुआत करना गई रह आज को कार्यक्रम हमी राजनीति में गलत अपुष्ट सूचना तथा घृणाजन्य भाषण को निगरानी र्यूनीकरण का संबंध में कुराका कुरा आज का हमारा अतिथि हो विवेकशील साझा पार्टी का केन्द्रीय सदस्य तथा कार्य संपादन समिति सदस्य समीक्षा भास्कोटा यहाँ स्वागत है कार्यक्रम में हजर धन्यवाद हजर हमें यह कार्यक्रम में सुरुआत में विभिन्न जिला आया हमारा श्रोता तथा दर्शक को प्रश्न तथा जिज्ञासा कार्यक्रम को सुरुआत कर हेलो नमस्ते मिता गुरु नालदुम नगरकोट मेरे प्रश्न यह राजनीति में लगे महिला अनेक आरोप लगाइ कई समय अगि लुम्बिनी प्रदेश सांसद जसरित्र हत्या करने काम भो महिला कुछ आरोप लगन सकिए भरित्र सब जोड़े अपमान दे सांसद भाई तो यो सामान्य महिला का हालत के हो सीमांत महिला जान कति पीड़ा में हल हमें प्रश्न सुन एकदम स्पष्ट विभिन्न सामाजिक संचाल हमीर महिला चरित्र में विभिन्न प्रश्न उठाया हम में राजनीति में संलग्न महिला विशेष गरी साना साना वहाँ अभिव्यक्त करना बंग्याने गलत किसिम ने व्याख्या करने अथवा चरित्रस जोड़े अपव्याख्या करने प्रचलन बड़ी देखि क्या सर्वप्रथम तो हमें इसलिए हम सामजिक चरित्र कस्त होने हेनपर्यो है हमी कुछ सामज में बस् भादा खेल पितृसत्तात्मक सामज में बस् जहाँ महिला ने बाहर गए काम करना था महिला ने काम करते महिलामा प्रश्न उठाने सामज में हमी बसि बुझ्पर्यो रो करते हमी विभिन्न चरण में तस्ता घटना यदा कदा सुन्न में आई राखा रस्ते कर नसुनिने घटना कति धरने को हम सामजिक चरित्र कस्त हो भले देखा है हमी महिला जैसे एटा अब्जेक्ट को रूप में लिंक के वस्तु को रूप में लिंक चाहे तो सांसद में भग महिला हो चाहे तो कुछ सोशल डेवलपमेंट फील्ड में काम कर महिला हो चाहे तो मीडियाकर्मी हो चाहे तो राजनीतिकर्मी हो चाहे तो व्यवसायकर्मी हो या चाहे तो साधारण महिला हो उस हमी वस्तु को रूप में हेने रि को दृष्टिकोण हम पितृसत्ता पितृसत्ता ने थीचे है थीच्ने साथ होता खेल हमी अलग कई कुरा आयो पैला दोष चाह महिला के जस्त सीम्पल इक्जापल के हो भादा खेल एटा घर बिग्रियो भन न घर बिग्रियो रीमान श्रीमती डिवोर्स को केससम भी पुग्न भो हम सामज के सब भाग धेरे प्रश्न चाहे महिला को चरित्रमा उठा कि न कि श्रीमान मथि र महिला अगड़ी बढ़े ये हो महिला अगड़ी बढ़ते उन्हीं रोक्न को लगी विभिन्न ठाव किसिम का प्रहार हजर होने ग जल्ले तो प्रहार संयमित ढंग ने तेल हो यो हम सज तर म यहाँ बट अब एक स्टेप मथि पुग्न पर्चे सोच् तो मगड़ी जान सक नत्र हम सज को चरित्र महिला जुने क्षेत्र में पछाड़ी खींचने हो न कि अगड़ी बढ़ाने एक संविधान ने महिला रुरुष सामानुपात एटा सामान खाल व्यवस्था प्रतिनिधित्व को हिसाब से प्रतिनिधित्व को हिसाब से हमीर चाहे हमी चाह लगभग हाराहारी में पचास नपुगे हमी चाह तैतीस प्रतिशत सुरक्षित छोर गर्व गिराखे अवस्था अर्क तही प्रतिनिधित्व कर उच्च तह में राजनीति में भैया महिला लगायत का महिला विभिन्न खाल का अनलाइन बा होने हिंसा का कुछ जो यहाँ करो खाल परिपाटी चाहे फिर एकदम डरलाग्द कि अगड़ी आई राखे राजनैतिक दल खाल विकृति कम करना को भूमिका निर्वाह कर सब भाई पैला तो 
सबै राजनीतिक दल जो पहिला देखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ र विशेष गरी अहिले जो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा छु भनेर आइरहनु भएका छ यी दुवै किसिमका दलले पोलिटिक्स यो राजनीति राजनीति गर्ने क्षेत्र यो चाहिँ महिलाहरुको लागि सुरक्षित छ भनेर एक किसिमले भन्नु पनि पर्छ किनभने राजनीति गर्ने महिलाहरु या राजनीति कर्मीहरु आफ्नो घरको दाइराबाट बाहिर निस्किनु पर्छ र उहाँहरु महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि भेट्नु पर्ला वयस्कलाई पनि भेट्नु पर्ला अलि एज भाकोलाई पनि भेट्नु पर्ला सबै उमेर समूहको व्यक्तिहरुलाई आफ्नो घर परिवार र जिल्ला भन्दा बाहिर निस्केर देशभरि र विदेशमा पनि गएर भेट्नु पर्ने हुन्छ हैन र त्यो भेट्दै गर्दा हाम्रो समाज कस्तो भइदियो र हामीले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अ कोही महिला अगाडि बढिराखेको छ राजनीतिक रूपमा भने पक्कै पनि उलाई पुरुषसित दाजेर हेर्ने एउटा चलन भइदियो के जुनले जुन चलनले गर्दा या त जुन त्यो दृष्टिकोणले गर्दा महिलाहरुलाई काही न काही संकोच छ अगाडि बढ्नको लागि ए म यसरी अगाडि बढ्दा मलाई समाजले केही भन्ने हो कि मलाई घर परिवारले औला ठड्याउने हो कि मलाई यो गर्ने हो कि त्यो गर्ने हो कि भन्ने एउटा त्रासको सिचुएसन छ त्यो त्रासबाट निकाल्नको लागि राजनीतिक दलले हामी महिलामाथि हुने गरेका हिंसा जीरो टोलरेंस शून्य सहनशीलताको लागि हामी आवाज उठाउँछौ भन्नु पर्यो र त्यो आवाज मात्र होइन त्यस्ता घटनाहरु पार्टीमा भए भने त्यसको हामीले व्यवहारमा पनि लागू गर्नु पर्यो त्यो महिलालाई हामीले कसरी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौ त्यो महिलालाई सहज वातावरण कसरी बनाइदिन सक्छौ आफ्नै कार्यकर्ता आफ्नै नेताबाट चाहिँ हिंसा हुनबाट जोगाउन हामीले कसरी सक्छौ यसको लागि राजनीतिक दल भित्र पनि एउटा जनजागरणको अभियान चलाउन जरुरी छ महिलामा र अर्को हामीले कयौ महिला सहकर्मीहरुले विभिन्न यस्ता फोरममा हामी विभिन्न दलका साथीहरुले बोल्दै गरेको के छ भन्दा यदि हाम्रो नेपाली समाजमा श्रीमतीलाई कसरी हेरिन्छ भन्दा खेरि उले घर जाँदा खेरि च्यालेर आइदिन्छ उलाई मैले यो काम अराउँछु त्यो काम अराउँछु सजिलैसँग उलाई मैले अन्डरमा राख्न सक्छु भन्ने दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणबाट माथि उठेका पुरुषहरुले चाहिँ एउटा सम्मान हिसाबले हेर्ने भयो त्यही दृष्टिकोणबाट माथि उठ्न नसकेकाहरुले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने भयो यो यो विभेद चिर्न चाहिँ पहिला राजनीतिक जलमा जनजागरण यो 33% को कुरा त तपाई संविधानमा लेखिएको छ त्यो लेखिएको कुरा पालना गर्नलाई र म त पटक पटक यस्ता फोरमहरुमा के भन्छु भने देखि म रेडी छु मलाई 33% मा नराखियोस् किनभने म सक्षम छु भनिसकेपछि म खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न रेडी छु तर पनि हाम्रो बाध्यता कस्तो छ भने पनि मलाई पनि 33% को कोटा भित्र हेरिन्छ के सो यो ओभरल सिनारियो र माइन्डसेट चेन्ज नभएसम्म यो परिवर्तन चाहिँ हुन सक्छ परिवर्तन चाहिँ हुन सक्छ हजुर हामी फेरि पनि अर्को जिज्ञासातर्फ लाग्छौ नमस्ते मेरो नाम लवङ गुमा तामाङ हो म रमिता दुरम्बा गाउँपालिकाबाट मिडियाले मानिसहरु सामु विषय सांसदहरुले कहिले चाहिँ अति संवेदनशील विषय जस्तो बलात्कारका घटनाहरुमा हल्का टिप्पणी दिने जस्तो कार्य हुन्छ भने राजनीतिक दलहरु महिलाहरुको लागि राजनीतिमा स्वतन्त्र तरिकाले सहभागी वातावरण बनाउन सक्छ यो प्रश्नमा कस्तो देखियो भने बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि जब आम संसारका माध्यमहरुले सांसदहरुलाई प्रश्न गर्न माइक अगाडि तेर्छाउँछन् त्यतिबेला उहाँले एकदमै यसलाई चाहिँ सामान्य हल्का रूपमा चाहिँ यसको टिप्पणी गरेको चाहिँ देखिन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न छ यो जोडेर हेर्दाखेरि कतिपय महिलाको यो बलात्कारकै कुरा गर्दाखेरि पनि महिलाका सवालमा जति पनि कुराहरु आउँछन् सामाजिक सञ्जालतिर हाम हेर्ने हो भने जति पनि यस्ता बलात्कारका घटनाहरु हुन्छन् त्यसमा चाहिँ महिलालाई दोषी बनाइन्छ अथवा भनौ राजनीतिमै महिलाको कुरा किन नहोस् समाजको एउटा प्रतिष्ठित महिलाको किरा कुरा नहोस् अथवा चाहिँ सामान्य महिला नै किन नहोस् विभिन्न किसिमले उसले आरोप प्रत्यारोप गर्ने उलाई चाहिँ होच्याउने दबाउने उसको मानसिकतामा प्रहार गर्ने ताकि उले न्याय पाउने सवालमा चाहिँ उ कमजोर हुँदै जान्छ हैन यो खालको प्रवृत्तिलाई चाहिँ कम गर्न यहाँले अघि राजनीति भित्रको कुरा त गर्नुभयो जनजागरणको कुरा गर्नुभएको छ माइन्डसेटको कुरा गर्नुभएको छ तर हामीले देख्छौ नि हतोत्साही एउटा महिलाको मानसिकतालाई हतोत्साही र कमजोर बनाउनको लागि यी सामाजिक सञ्जालहरुले चाहिँ नकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छन् यद्यपि यसो भनि रहँदा त्यही सामाजिक सञ्जाल चाहिँ एउटा सार्वजनिक बहसको मञ्च पनि छ कतिपय सवालमा र त्यहाँ राखेका अभिव्यक्तिहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि राख्छन् हैन अब यो दुईटालाई तालमेल मिलाएर हामीले एउटा यो अनलाइनहरुबाट हुने सामाजिक सञ्जालहरुबाट हुने हिंसा र जुन एउटा मानसिकतामा प्रहार गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला 
हजर बड़ो राम क्वेश्चन छोशन अज तैं जो बलात्कार सित जोड़े थे इस ओवरअल सोशल मीडिया सित जोड़े यहाँ के बड़ो राम सित प्रस्तुत कर दून भ बलात्कार को घटना लिक हमी कसरी हेस भादा खेल क्योंकि हमी सबजना सामज में बस को कुने न कुने गुण रोष ने हमी बैक कर जो लि कहीं कस्तो फितलो टिप्पणी इवन तो मैं पुरुष सहकर्मी मैं या पुरुष ब्लेम ला खोजे है महिला बट आईराखे हो बलात्कार अलग एज भाग भन न टीनेज टीनेज एज को महिला या तो बालिका बलात्कार भो हेने दृष्टिकोण कस्तो भादा खेल कोटो लुगा लाने पर्यटन तो क्यों तस्त कि लुगा बिकज के भनी रह नजानी तो तरीका के भनी रह हमी भादा खेल मैं ला लुगा ले, या तो कसले लगा लुगा ले, पहरन ने उसे बलात्कार निम्ताई रहा हो तो हमी सज तस्त दृष्टिकोण ने हि रखा छो तो सज में हमी कुरा चाह कड़ी बढ़ाई राखा छो तो यहाँ पर हमी प्रश्न करने धर ठावर क्योंकि जब मंले मैं को बाहरी आवरण में हेरे कसला के पांच वर्ष को बालिका भी बलत्कृत भैया देश में सिक्सटी साठी सत्तरी वर्ष को महिला भी बलत्कृत भैया पैं तो पैरन मात्र तो होने रहे तर जो टीनेज या तो मिड एज में भाग महिला बलात्कार माथि जैसे यह पैरन को विभिन्न कुरा उठाइज जो एकदम गलत छ भले कहीं हमी समाज ने महिला को यो एटा सामाजिक सन्जालम बड़ी सबले सेयर गे भन न मैसेज हो कि यु सायद हम्रे छिमेक राष्ट्र में कुने एटा अंतर्वाता में भनिगे थी है महिला को यनी में कें सज को या तो परिवार को इज्जत लगे राखी भाई कुछ भनिगे थी है भन्न को अर्थ के हो भा बलात्कार होता खेल तो महिला मत बलात्कृत होते हैं कि जो बलात्कार करने व्यक्ति त्यो पो सब भा सब भा ठूल उ आत्मा ग्लानी तो व्यक्ति लो परिवार होने तर उल्टो के भैदिदी जो बलत्कृत छ उसला पटक पटक बलात्कार कर मीडिया त्यो हमी अमस चलाने मीडिया को अपने ठाव में होगा तर अ यूट्यूब देखि लिन्न प्लेटफॉर्म छाइन छ्यास छ्यास तो संवेदनशीलता नबुझीकन जसरी व्याख्या कर दिखा तो एटा महिला पटक पटक बलात्कार कर दिशा रोलि ऊ कोट में ज्यादा खेल ये विभिन्न साना साना डिटेल बताने पर्ने होता का व्यवसाय भाग भर भी मैं तब रहु उसे बलात्कार भग खंड में के भा थो भूरा हमी सा डिटेल तो केस सेटल नाम भनी राख् पर्च भो महिला को मानसिक स्थिति कस्त हो एकचोटी तो बलात्कार करने व्यक्ति मात्र होना कि समाज ने अस पच्चीस कोर्टरूम हियरिंग में होने ये मसिना के लाने पर्ने चीज में थपे मीडिया तो महिला भोलि हमें पुनर्स्थापना करें समाज में लियान सकता कि सकतेन चुनौती हजर एकदम ठूल चुनौती रो मानसिक हेल्थ को कुरा कर हमी मानसिक स्वास्थ्य को कुरा तो उसको उसको परिवार को सब को मानसिक स्वास्थ्य को संगसंग अनलाइन मीडिया या तो अलग सोशल मीडिया हमीर नकारात्मक मात्र भन्ने है इसलिए सकारात्मक प्रभाव भी पारे जस्ते निर्मला को बलात्कार को कुरा में भनम या तो विभिन्न बलात्कार का घटना में न्याय खोई भन्ने किसिम का हेसटैग चला रेज अगेन्स्ट रेप को रेप को जो अभियान ही चले थी तो सामजिक सन्जाल बड़े सुरू भागन तो सुरू भाग अभियान एवं ठाव में गए पुगे तरपनी सर्टेन ठाव में भैया पिक्चर मेनिपुलेट करने बोल जो अलग बोले कुरा तुल में नसुनेर कई क्लिपर मनाएर तेल ट्रोल करना लगे वाले राम मैसेज तो दिदेन क्योंकि कंटेक्स में के बने थी भाई कुरा महत्वपूर्ण हो तर ते कंटेक्स हटाए ठैक्क एवं सानों पांच सेकेंड को दस सेकेंड को क्लिप बनाएर जो महिला में विभिन्न किसिम का हिंसा होने अगड़ी बढ़ते मैं गलत पो भाषु कि भावना रिप्रेसनसम को लेवल में भनी रहता यह 
सिनारियो यो खालको अवस्था छ भन्ने कुरा हैन एउटा सामान्य एउटा महिला नै किन नहोस् अथवा चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढ्न खोजी राखेको महिला नै किन नहोस् हामीले अघि पनि भन्यौ एउटा सामाजिक सञ्जालहरु यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो कि जहाँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरु चाहिँ राख्न सकिन्छ त्यो एउटा मञ्चको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ तर त्यो सँगसँगै महिलालाई विभिन्न किसिमले महिलाले अभिव्यक्त गरेका साना साना भयनाइलाई बङ्गाउने र यहाँले भनेको छ सानो बिचको गलत कुराहरुलाई मात्रै चाहिँ टुक्राएर दिने त्यो परिवृत्त पार्टी ने चाहे महिला और लेके ही गौर चुर आने थी मगारी बोर चुर अथवा देश को लागी मुके ही गौर चुर बने रह जून ऊर्जा ने रंगारी बोली रखनु बागों सा त्यो तो बीच में ही मरने भाई अथवा त्यो चाहे त्यो खाल को इनर्जी बीच में चाहे सकी नहीं भाई ना त्यो ट्रेन लाई चाहे हमले राजनीतिक दल ले अगे राजनीति भित्र को कुरा गदाहरी जन जागरण को अभियान त छदै छ एउटा सामाजिक महिला माथि एउटा समाजमा भएका महिला माथिको हिंसा र राजनीतिमा अगाडि बढ्न लागेका ती महिलाहरुलाई भएको हिंसा जुन सामाजिक सञ्जालहरुबाट त्यसलाई रोक्नलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा कस्तो खालको अभियान चलाउनु पर्छ यसको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा त सेल्फ अवेयरनेस नै हो जस्तो लाग्छ के किनभने म आफै नै एक किसिमले जब राजनीति सुरु गर्दै गर्दाखेरि म आफैले आफैलाई सामाजिक सञ्जालमा आएका मेसेजहरुले मलाई एकदमै यो राजनीति नै छोडम भन्ने किसिमको म बनाएको थियो के यस्तो तल्लो स्तरमा गिरेर कमेन्ट आउँछ कि त्यहाँबाट उठ्न तपाईलाई गाह्रो हुन्छ जो उठ्नु हुन्छ त्यहाँबाट उठिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई जति नै प्रहार गरे पनि त्यसले नछुने रहेछ म चाहिँ अहिले साच्चै आफुलाई व्याख्या गर्दा म त्यो स्टेजमा पुगिसकेको छु हैन किनभने जब तपाई के राम्रो चीज सुरु गर्दै हुनुहुन्छ झन् अझ नयाँ चीजमा तपाई इन्भल्भ हुँदै हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि एकदमै वेलकमिङ होला सोसाइटी भनेर सोचिराको हुन्छ तर त्यसको अगेन्स्टमा ठ्याक्क तपाईले एउटा सानै गल्ती होस् या सानै काम फरक तरिकाले गर्नु भएको होस् त्यसमा एप्रिसिएसन भन्दा पनि धेरै चाहिँ आलोचना प्राप्त हुन्छ हैन र त्यो आलोचनाले तपाईँ त्यहाँ सुरुवात गर्नु भएको चीज छोड्ने सम्मको बनाउँछ र मैले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले मेरो पर्सनल कुरा गरे किनभने यो मैले पर्सनली फेस पनि गरेको कुरा हो के यति तल्लो तल्लो स्तरको कमेन्ट आयो कि मेरो फ्यामिलीलाई पनि अलिकति हुन्छ नि के गरिरा छ भन्ने मेरो हस्बेन्ड आफै पनि परिवारले पनि यसमा नलाग्दा अब अगाडि नबड किन चाहिन्छ र किन बाहिर जानु पर्ने भन्ने खालको अभिप्राय छ तिमी यसरी गरिरा छौ अनि यति धेरै तिम्रोमा नेगेटिभ कमेन्ट आइरा छ इज इट वर्थ इट भन्ने सम्मको पनि क्वेशन आउँछ के अनि मैले चाहिँ आफूले आफूलाई कान हैन यस्तो गर्ने मान्छे त जहिले पनि त्यहाँ नेरी भई नै राख्छ नि त त्यो त जुनै फिल्डमा पनि हुन्छ राजनीति मात्र हैन तिमी व्यवसाय गर व्यापार गर या चाहिँ त गएर मिडियामा जाऊ या फिल्म लाइनमा जाऊ या कुनै पनि लाइनमा जाऊ मान्छेले भन्नलाई त भन्छ नै तर त्यहाँबाट निस्किनको लागि मैले चाहिँ तिनीहरुलाई इग्नोर गर्न थाले हैन एउटा इग्नोरेन्सले चाहिँ मलाई अहिले कतिपय कमेन्टहरु म हेर्दै हेर्दिन नहेरेपछि आनन्द हुँदो रहेछ हैन त्यो चाहिँ मेरो लागि मैले हो तर कति जनालाई त्यसले एकदमै असर पनि गरेको छ र एलाई समग्रमा हेर्दाखेरि आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस नै भन्छु के किनभने तपाईलाई तपाईको छोरी बहिनीहरुलाई कमेन्ट गर्दाखेरि तपाईको छोरी बहिनीलाई चित्त दुख्छ भने त्यो राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि कसैको छोरी हुन सक्छ कसैको आमा हुन सक्छ कसैको दिदी बहिनी हुन सक्छ कसैको श्रीमती हुन सक्छ र तपाई आफ्नो श्रीमतीलाई भन्न सक्नुहुन्न भने त्यो व्यक्ति लाई तपाईले कसरी औंला ठड्याउन सक्नुहुन्छ हैन र यो कुरालाई हामीले जति नै कानून लगाएर कानून त छ नि त हैन डिफेमेसन को कानून छ अरु अन्य अन्य बाटाहरु पनि छन् तर कानून भन्दा पनि व्यक्ति भित्रको चेतनाको लेभलले उठ्नु पर्छ जस्तो लाग्यो यसमा चाहिँ र अर्को एउटा संयुक्त रूपमा पोलिटिकल पार्टीले एउटा संकल्प नै लिनु पर्यो के हामी महिला माथि हुने गरेर विशेष गरी राजनीतिमा जो जो इन्भल्भ हुनु भएको महिला राजनीति कर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ संरक्षण इन अ सेन्स त्यो पोजिटिभ संरक्षण जुन चाहिँ पुरुष माथिबाट त्यो विभिन्न टीका टिप्पणीबाट सामाजिक सञ्जालबाट हुने त्यस्ता किसिमका लागि चाहिँ हामी राजनीतिक दल पनि प्रोटेक्सन गर्छौं र त्यस्तो भएको खण्डमा हाम्रो जुनै लेभलको कार्यकर्ता होस् या हाम्रो जुनै लेभलको सदस्य होस् या कुनै मेम्बर होस् त्यसलाई चाहिँ हामी कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न सक्छौँ भन्ने संयुक्त राजनीतिक दलबाट एउटा संकल्प प्रस्तावै पास भयो भने होला नत्र भने यो एभ्री सिंगल महिलाको राजनीतिमा जो लाग्नु भएको छ एभ्री सिंगल महिलाको यो के भन्छ रे भोगाइ हो तर त्यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले एड्रेस गरेको चाहिँ छैन भनेपछि संयुक्त रूपमा एउटा संकल्प प्रस्ताव नै पास गर्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण जरुरी चाहिँ छ र त्यो त्यो सँगसँगै त्यो प्रस्तावमा मैले भने नि त्यो पनि कहाँ गएर 
ठीक ठाउँ में लग्स भादा खेल सेल्फ अवेरनेस मैं अवेयर हो मित्र को चेतना जागृत नईकन मैं करें सकद रज अ व्यक्ति मैं तो स्टेप लिये मैं अरुला इन्फ्लुएंस कर चेतना जागृत करें महिला मिट्रवा बलिओ बना दल को भूमिका तो होने सब महिला तक सक्षम तक पढ़ी लेखे अथवा सब आपूला सकने नुन सकता दल पार्टी भि को महिला बलिओ बना हजर पक्की एटा आंतरिक तालीम भो ते पड़ी गए अन्न के होना सो यो पच्लो समय बलात्कार का घटना बढ़ते आई सके हर एक स्कूल स्कूल में सेल्फ डिफेन्स को ट्रेनिंग संचालन कर आंतरिक पार्टी भि एटा होना अब तस्ते कर तालीम महिला अगड़ी आन को लगी तर सब भाग ठूल चुनौती कह देखु भादा खेल नहीं हमें विभिन्न ठाव में महिला मत उठे प्रश्न में मैंने सामज को परिवार को सब को इज्जत लगे राखदे कि महिला सब भाग पैला बोलना बंद कराने ठावे तैं को सामज हो तब को घर परिवार हो कभी फलानु को इज्जत जान फलानु को ये हो फलानु को हम महिला हम बाल बालिका मुक्ति नदिने हो आज मेरो आवाज दबाइ भोलि अर्क को आवाज दबाइ पर्सि अर्क को यह निरंतर चलि के ये ओवरअल सैक्टरम हमी को सब भाग ठूल सैक्टर से राजनीतिक दल ने इंटरनल तालीम दिने एटा छसंग शिक्षा शिक्षा नहीं एटा तस्त क्षेत्र हो जसले महिला सबल बना सशक्तिकरण को अभियान चला सकता र सानी हम शैक्षिक प्रणाली में के हो भादा खेल महिला सक्षम छ ऊ पुरुषसंग बांधिं पर्ने या चाहिए तो अटैचमेंट में रहकर मात्र काम करूर्ने भाई भावना बटी बाहर निलेर यो संगसंग जन्ने किसिम को माइंड सेट सानी चेंज गयो परिवर्तन चाह लंग रन में संभव छी फिर अर्क प्रश्न तीर लग मेरे नाम सम्राज गुरु मखलडुंगा बोल महिला ने समानता को सीकाए परिवार बारी ने अभिव्यक्ति समेत राजनीतिक दल के नेता हो सब नेता तस्ता छन तर जनताक प्रतिनिधि भन्ने कर हमी अपेक्षा करने धन्यवाद हजर वहाँ निके राम प्रश्न राख्भ क्यों राजनीतिक दलक व्यक्ति महिला अधिकार को कुरा सीका रिवार भाँडियो भाई जो अभिव्यक्ति दूसरे ये राजनीतिक दल में मा मात्र व्यक्ति है तो भाग बाहर बस का व्यक्ति बेला बेला में टीका टिप्पणी हमें सुन्ने कर राजनीतिक दल को व्यक्ति जल्ले तो वहाँ धीरे धीरे शुभकामना भन्न चाहूँ क्योंकि राजनीति करने रहा जाने पॉलिसी बना पर्ने पॉलिसी नया नया बना पर्ने महिला पॉलिसी बना पर्ने अन्न धर चीज में सामानता का कुरा न्याय का कुरा जल्ले राख् पर्ने वहाँ व्यक्तित्व तो को सोच यो ये हम अरु स्टैटस के हमी बुझ राजनैतिक दल को व्यक्तित्व ने राखे कुछ अभिव्यक्त आम मानस प्रसाद के रूप में ग्रहण कर एकदम नकारात्मक असर पार्ष जो हमी सन्देश बुझी सक्यम है क्योंकि राजनीतिक दल को व्यक्ति ने नहीं भैया हमें कसरी ग्रहण करने भाई कुरा आई सके पाड़ी तो सामज में बस्ने राजनीतिक दल को व्यक्ति सामज भाग बाहर को होना ऊ ते सज में हुर्क बढ़े हो रहा मैं फेरी जोड़न चाहे ऊ ते पि पि पितृसत्तात्मक सामज में हुर्क बढ़े एटा व्यक्ति हो र अब तेल अलग तल लगे हमी सज में हेमं सज में किसिम का टीका टिप्पणी होना रामी बुझ् पर्ने एटा सीम्पल कुछ के हो भादा खेल महिला अधिकार को कुरा हमी पुरुष में भग अधिकार खोसे आपू में लियाने वाने को है महिला में भग जन्मसिद्ध अधिकार जो एटा व्यक्ति मानव भर जन्मे आधार में जो एटा महिला ने पाँच पुरुष ने पाँच तो दुईटे अधिकार सम्मान रूप में पाँनपर्यो विगत में हम असमान व्यवहार भो अब सम्मान 
समान रूप में पाने पे तैंले तो धेरे पाने थी हमी को पचास प्रतिशत चाहिए तैं जे कुछ पाने भो तस्तरा महिला ने भी पाने पो कहीं एटा व्यक्ति हो ऊ महिला होता पैला यह देश को नागरिक होटा मानव हो रनवता को नाता ने भी उसे अधिकार पाने पो मानव अधिकार का कुछ हमी रखा सबजना पुरुष महिला सब बुझ्पर्यो रजनैतिक दल में लगे विशेष क्यों बुझ्पर्यो तहिला अधिकार का कुरा न्याय का कुरा तब संविधान पढ़ू तब पॉलिसीज नीति निम बना तब का दृष्टिकोण तस्त भाई बनाने नीति निम के कुछ झल्क रजला अगड़ी बढ़ाऊ कि पछाड़ी लग्स ये कुरा तो भर राजनीति में लगे व्यक्ति एटलिस्ट यो कुरा रामस बुझ्पर्यो रि तो बुझने क्षमता छे सीक्पर्यो रजनैतिक दल ने भी हमी हम सजला अब हमी कतर बढ़ा लगे हो भाई बारे को जनचेतना भिपनी कराने पर्यटन जस्त लगे हजर हम फिर अर्क जिज्ञासा तीर लग नमस्ते मेवी राय खोटांग देवी थान देखि यहाँ हमारा चार पर्व निस्कने गाय जाती पत्रिका जस्तु में तो महिला नेता हास्यपात बनाई कुने कुछ तो हेन न सकने खाले हो इसी महिला हृदय सम को रूप में प्रस्तुत कर राजनीतिक दल के महिला हास्य पात्र को रूप में चित्रण कर जो आप जिला को जो खोटांग है इसो भनी रहता राजनीतिक दल कतिपय उसमें दलक पार्टी का उच्च तह का नेता अलग गलत किसिम के व्याख्या करूर्यजिक सन्जाल में महिला को साड़ी लाइदिने चुरा लाइदिने तेरी अब मूल्यन करने अथवा एटा महिला एट पुरुष नेतृत्व तो कमजोर देखा पर्यटन महिलासंग दाजे हेने अथवा तेरी अपव्याख्या है उन्नी विभिन्न किसिम का अपशब्द में राखने महिलासंग जोड़े ये खाल अवस्था इसलिए कहीं कतईपनी इस अपराध जस्तों किसिम ने मने को देखिदन यो मैं सुरू में जो थे हम सामजिक चरित्र ने नहीं हो कि सामजिक चरित्र ने नहीं कस्त तो देखाई दिवी महिला चाहे सद कमजोर हो जल्ले एटा आपू जिद रहे अर्क एटा शरीर बना सर शरीर जन्म दिन सू कसरी कमजोर होना तर व्याख्या के गो भादा खेल महिला कमजोर छ महिला सहारा दि पर्च महिला पर्च महिला पर्च सज ने महिला कमजोर प्रस्तुति कर दियो त्यो कमजोर प्रस्तुति करो भैदि हम माइंड सेट भि हम सोच नहीं कस्तो भैदिने महिला कमजोर छ हो अब शरीर शारीरिक हिसाब में हेद्दे क्यों महिला रुरुष में विभिन्न के भेद विभेद फरक है तो कुराखे महिला कुन आधार में कमजोर भन्ने तर शारीरिक रूप में रही भन न तर्क करने को हिसाब से भन बोलने को हिसाब से भन या भिड़न ही पर्यटन भी भोलि भिड़ने को बेला में हमें के हो तो मपदंड महिला कमजोर बनाने तो बारे में अध्ययन नगरी हमी जेनरल स्टेटमेंट के बनाया छो भादा खेल महिला कमजोर छ जो चाहे अब प्रूफ करने बाकी या प्रूफ कसरी करने तेका क्राइटेरिया छुट्टे हो तो एटा सज ने तो चित्रण कर देखो तैंक महिला वस्तु को रूप में अब्जेक्ट को रूप में हेरि त्यो विभिन्न ठाव में चाहे तो हमी हेने कर नाटक में या चाहे तो फिल्म में महिला जसरी प्रस्तुत कर त्यो एटा पुरुष साथी होसलाई सहयोग को लगी उसको सहयात्री को लगी हो अलग महिला सेंट्रिक चाहिए उसको पावर उसको थीम लाइन व्याख्या कर न सकते जस्तु लग तर हमारा पुराना वेद हु भनम हमारा धार्मिक ग्रंथ ग्रंथर भनम तीन ने तो महिला साहे शक्तिशाली बनाक त्यो कुरालाई बिर्स हमी अमात हमें कसरी सामज बनाय रे व्याख्या ग्यौं भर गये रब भाग ठूल समस्या कहने तैंक माइंड सेट में हो रहा अब्जेक्ट को रूप में वस्तु को रूप में सब जोड़े आज जोड़े आज 
कोई पुरुष ला है मिले कमजोर देखा उन्हों पर और वाले जून गाइज आत्रा को ये उड़ा बिंबा प्रयोग करने भागो सा तीस तो बिंबा मत आप ऐली हैरना सकनु उनसा पूरे ही ऐले का नाम चले का पूरे ही नेता और लाइज आई महिला को लुगा मर रखी है कुछ योगे जून आमिले पनी विरोध करेगा थी मैं ना तो रखियों बाय बर का सभी नेता लाए कमजोर देखा होना और उपनि बिंबा थी वाला नहीं तर वाले सौजिलो पिक करना सके को बिंबा चाहिए क्यों बंदा केरी कसले साड़ी लाई दीने कसले चूरा लाई दीने कसले स्कॉट लाई दीने कसले बिकिनी लाई दीने बने को जो सब पे महिला में लगे रह जोड़ दीनु बाय के कि साची के महिला क महिला कमजोर भाग को भाई आमी जून आज आपको स्थिति में आई पुगे कासों क्यों स्थिति में आई पुक थी हम तो हाजुर यहाँ ले हमले समय दिन वो रायो समग्र रूप में राजनीति में गलत आपूर्ति सूचना तथा किन्हा जन्य जून भाषण को निग्रानी रा न्यूनी करण को लागी राजनीतिक दल हर को भूमिका कोस्तो उन्हों पर आज को कार्यक्रम को निर्धारित समय पर सकने लगे राजनैतिक दल र जनताबीज घनिष्ठ संबंध स्थापित करने उद्देश्य यह पोडकास्ट सामाजिक संचाल मार्फत प्रसारण कर निर्णायक समय दुई हजार उनासी चुनाव पोडकास्ट इंडिया ने आर्थिक र प्राविधिक सहयोग का साथ ही अमेरिकी जनता को उदार सहयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय विवास निग यूएसएआईडी को सहयोग का कारण संभव हो आज को कार्यक्रम तपाईला कस्तो लाग्यो कार्यक्रम को बारेमा कुनै पनि सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया छ भने तपाई हामीलाई आफूले सुन्दै गर्नु भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्दा हैशट्याग माइ भोट काउन्ट्स गर्न नभुल्नु होला त्यसैगरी तपाई हामीलाई पत्राचार फोन वा इमेल मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ निर्णायक समय 2079@gmail.com अथवा टेलिफोन नम्बर 9745308339 कार्यक्रमको अर्को अंकमा हामी फरक राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मुख्य नीतिगत विषयमा छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौ कार्यक्रम निर्णायक समय 2079 को आजको अंकबाट सम्पूर्ण टिम सहित म नेहा पनि बिदा माग्दछु नमस्कार याद राख्नुहोस् तपाईको मत मूल्यवान छ #myvotecounts निर्णायक समय 2019 All team members are fully vaccinated and have followed COVID-19 safety protocols during the production of this podcast. The team wore face masks and maintained social distance at all times while also limiting the number of people in the studio. यो पॉडकास्ट तैयारी करने समूह का सभी सदस्य कोविड-19 को सुरक्षा प्रोटोकॉल अंतर्गत निर्देशित सन समूह का सभी ले खोप लगाएगा सन समूह में सभी ले स्टूडियो में काम करता मास्क प्रयोग करने रसामाजिक दूरी अपनाए रख कार्य संपादन करने उपाय अपनाएगा सन दिस इलेक्शन पॉडकास्ट अमेर पॉसिबल The contents of these election podcasts are the sole responsibility of NDI and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States government. Yo Chunav Podcast, Ameriki Antarashtri Bikas New York, USAID Marfat, Ameriki Janta Ko Sahyog Ka Karan Sambhav Bhoy Ko Ho. Yes Chunav Podcast, Peter Ka Bishay Bastu, Rasamagri, NDI Ka Ekal Jimewari Hoon, Ratinle USAID Wa Ameriki Sarkar Ko Bichar Ko Pati Bimbit Karchan Bhanne Charuri Chayna.